，今天做好交给我。好的，宝珠姐。嗯，好，宝珠姐。陶菲儿。嗯，行。你又迟到了。真是的，记吧记吧，反正这个月考勤也没有了。别看了，是我先收的，人家快递员说了，陶小挺收。我看一下不行啊？哎，我就怕某些人误会是送给他自己的。小挺呢？这么好看的花，谁送的？我还想问你呢。哎，滚滚。我真不知道那话是送我的，装，再装。你也知道我这样谁送我嘛？倒也是，要不然就是他们送你的，名字写错了。但我问了，说就是陶小挺的。他也不会这么夸张吧？我都原谅他了。谁啊？反正也不是你想的意思。这话应该是用来道歉的。我先上班去了。喂，我送你的花喜欢吗？花是你送的，是我送的。你疯了吧？你不喜欢吗？你是不是送错人了？你要送错人的话，这花我帮你回收了，没事，拜拜。哎，不是，小李。叶叔、啊，你衣服怎么了？咖啡不小心洒了。赶快去换一件备用的吧。李纯昨天把衣服拿去洗了，总不能这样去开董事会吧？于总，哎，菲儿来的正好，赶快去商场给董事长买一件衬衫。现在吗？对啊。董事长是穿 M 码吗 ？M 码的 ，same fit。嗯，好的。于总，衬衫买好了。哦，好快啊！您看这白色的，我想会比较好搭。品味不错，给他送进去吧。嗯，好的。地方有点太小。不够。这会波及到旁边的十几家柜台。把他们暂时调到临时柜台，所有的损失由我们来承担。可这季的化妆品会员日只有十个品牌参加，我们根本就用不着这么大地方。再说了，为什么才十家啊？那些国际一线品牌必须请到。可您也知道，国际品牌一向有他们自己的看法，周年庆的折扣他们也从来不参加的。这次会员活动对他们来说没有任何利益。他们想要什么利益，我心里清楚，我自己会解决。你打电话联系就好了。好的，我去联系。这次的对接人就由后勤部的陶小挺负责吧。他。他能行吗？他有一种认定的目标，就不惜一切的蛮劲儿。可他还是个新人，至少他不会推卸责任。嗯，好的，我去通知他。嗯。我，连总亲自点名，让你负责会员日所有品牌的对接。连总，包珠姐，你看我这一没资源，二没经验的，你再看我这浑身上下。那一个牌子都没有，你让我去跟他们聊，我都不知道从何下手啊！我不知道连总为什么选你，但是他相信你，我也相信你。知道了，进来。哎，合适吗？你觉得合适吗？我还行啊。我不行，怎么了？是不是你跟宝珠姐说让我去做品牌对接的？是。你是不是出于因为你的良心愧疚，然后把这活才给的我？陶小姐，我在你心里就是那种假公济私、任人唯亲的人吗？是。我是真觉得你行。行什么行啊？你觉得我有什么品牌资源吗？还是有什么工作经验啊？如果我能力真的够的话，我会先去找你的，不用你来找我。会员是这么重要的事情
，你还是让宝珠姐去做吧。你就让我踏踏实实的跟她学一下，不行吗？没自信了？这跟自信没关系。你什么时候看我穿的衣服超过两百块不包邮的？那怪我喽。严肃点儿，说认真的呢。陶小姐，我是不是活动的 CEO？ 你是不是活动的员工 ？CEO 给员工安排工作有什么问题吗？这件事情你必须给我办好，办不好的话我找你负责。确定。今天把我约出来，不会就是简单的要破风吧？还有什么事儿啊？什么都瞒不过你，将军。Someday 这个概念并不太适合胡诺。你误会了，我今天来不是来跟你谈这个的。那要跟我谈什么呀？谈心啊，将军。我想我爱上一个姑娘了。谁这么倒霉被你爱上了？我这回是认真的。我从未遇见过这么善良的女孩，还有些倔强。哪家豪门的千金啊？其实她就是一个普通人家的姑娘。哟，灰姑娘啊，进展怎么样啊？我约她好几次。他不肯出来，送他东西给他，他也不接受。还有我们家樱树少爷拿不下的女孩啊！我听太哲说，你跟他挺熟的，要不然你帮我把他给约出来吧。我跟他熟，谁啊？嗯、他也挺。刚开始听泰哲说的时候，我也挺好奇的。哎，你跟他是怎么认识的？我,我们俩就是，就是……哎，这也不重要。将军，你能帮我这个忙吗？小弟不是随便玩那种女孩。我知道。我也没想玩，我真想认认真真的面对一次感情。将军，你就帮我把他约出来吧。再来一圈，还到这儿。如果要是我赢了，你就得答应我。你什么时候赢过我？啊？我现在就是要挑战不可能。我还是赢不了你，你就不能让让我吗？长江后浪推前浪，早晚有一天你会超过我的。那你还会帮我约陶小艇吗？他对你有那么重要吗？他是第一个敢骂醒我的人，也是从来不因为我的身份而靠近我的人。他很真实，他看的不是欧诺，不是我的身份。不是我姓裘，他从来没拿我当回事儿，这就是我喜欢他的原因。将军，嗯，你说这是不是纯粹的感情？会想的吧，经常看见他笑，觉得全世界都跟着他笑了。你会帮我的，对不对？什么时候变得这么没出息了啊？你们两个人呢？先从朋友做起，多了解了解。要知道，感情有的时候是很美好的，有的时候也会很伤害。就算受伤，我也认了。我走了，等你好消息啊。
活动准备怎么样了？挺好的呀，品牌也入驻了，就差布置会场了。嗯，收了你行的。<笑>下班之后有时间，请我吃饭啊？可以拒绝。请我吃饭为什么要拒绝啊？那就这么定了。又演上叶师傅啦！吃饭的时候不许翻脸啊！哎，连总，连总，哎，连总，走啦！连总呢？我让他帮我约的你啊。请我吃饭啊？可以去去啊。吃饭的时候不许翻脸啊。这不是怕你拒绝我吗？咱要去哪儿？当然你就知道了。那不是连总的车吗？